అమ్మాయి గారు పాలండి అబ్బాయి గారు సేమ్యా అండి మీరు పంతవరం వేసేసారంటే నేను జీడిపప్పు యాలికాయలు వేసేసి పాయసం తయారు చేసి తిరుపతిందండి ఈ భావన నాకు అర్థమైంది కానీ నువ్వు వెళ్ళి భోజనాలు పట్టించు మిగతా గ్రంథం నేను నడిపిస్తా నాన్న ఏనానా మీ ఇద్దరిని చూస్తుంటే చాలా ముచ్చటగా ఉందిరా ఆ ముచ్చటి కూడా జరిపించేస్తే ఏ ముచ్చటానా అది ఏటో అది నువ్వు నేను చెప్తున్నా కదా ఏం లేదురా మీ ఇద్దరికి పెళ్లి జరిపించేస్తే ఓ పని అయిపోతుంది కదా అని కొంపదీసి మీ ఇద్దరం లవర్స్ అనుకుంటావా పిచ్చి నాన్న జోక్ అవ్వదు ఏంటి అంటే మీరు ఇద్దరు ప్రేమించుకోవటం లేదా ప్రేమతారు ఇంకేమన్నా చేపల మరగట్టు అనుకుంటావా వెళ్తున్నావు ఏంటి బాసు ఫేస్ టర్నింగ్ ఇచ్చుకుని అలా ఉండిపోయావు బాక్స్ బద్దలైందా నా బ్రహ్మచర్యమే బద్దలైపోయా అనగా గ్రీన్ డ్రెస్ వేసుకుని ఆ హోండా కార్ లో వెళుతున్న అమ్మాయి నా లైఫ్ కే డెకరేషన్ చేసి అర్థమైంది నా బ్రతుకు ఆ పిల్ల అడ్రస్ కావాలి అంతేగా ఆ కారు తోలే పొట్టివాడు నాకు అప్పుడప్పుడు చేపల మార్కెట్ లో కనపడుతూ ఇలాగే గుర్తుతూ ఉంటాడు వాడికి వల వేస్తా ఆ పిల్ల అడ్రస్ పట్టేస్తా చేతిలో ఏమిటి చేపలు చేపల చాలా బాగున్నాయి అన్నట్టు నాకు చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి ఏంటి నిన్న మీరు హోండా కారు లో ఒక అందమైన ఆడపిల్లతో ఆడియో షాప్ కు వచ్చారు వచ్చాను ఆ పిల్ల పేరేంటి అడ్రస్ ఏంటి ఎప్పుడెప్పుడు ఎక్కడెక్కడ ఉంటుందో తదితర వివరాలు కావాలి చేతి అలాగే చేపలు లోపల పెట్టి చెప్పు నాకు చెప్పడానికి చేపలు లోపల పెట్టడానికి సంబంధం ఏమిటబ్బా అడ్రస్ పెడితే ట్రస్ట్ మార్చుకుని వస్తున్నాడు ఇది మీ సంప్రదాయమా మరి అంత వినయం అక్కర్లేదు వివరాలు చెప్తే చాలు టైటానిక్ మా అమ్మాయి గారికి సంబంధించిన విషయాలు నీకు చెప్పాలరా మా అమ్మాయి గారి పేరు శాంతి అన్న విషయం నీకు చెప్పాలరా నేను చెప్పను మా అమ్మాయి గారు రేపు ఉదయం పది గంటలకి జుబ్లీ హిల్స్ చెక్ పోస్ట్ దగ్గర ఉన్న ఫ్లవర్ బొకే షాప్ దగ్గరకు వస్తారన్న విషయం నీతో నేను చెప్పాలా ఈ టైటానిక్ కాడు ఎవడరా బాబు కొట్టక ముందు దండం పెట్టాడు కొట్టిన తర్వాత దండం పెట్టాడు ఏమైతేనే నాకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది అదే చాలు విజయ్ వచ్చేసింది హలో ఏంటిది పువ్వు ఎందుకు లవ్వు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మణిదేంటి మణి పువ్వు ఎందుకు మళ్ళీ లవ్వు థ్యాంక్ యూ సో సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ పెళ్ళైన కొత్తలో మనం పిల్లలు కావాలని మొక్కుకోవడానికి గుడికొచ్చేవాళ్ళం ఇప్పుడు కోడలు కావాలని వెతుక్కుంటూ వస్తున్నాం 
నూటక్క దంపతుల పాదాలు కడిగితే ప్రేమించిన వాడితో త్వరగా పెళ్లి అవుతుందని ఒక స్వాములు వారు చెప్పారు చాలా మంచి అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి కోసం మనం కూడా లైన్ లో నిలబడదా అనుమతి లేకుండా పేరు బయటపడితే ఆయన నల్లర పెట్టినట్టు అవుతుందేమోనండి జింగిల్ జింగిల్ జా జింగిల్ జింగిల్ జానా అదేం భాషమ్మా అది ఆయనకి నాకు ఉన్న ప్రేమ సంకేతం లవ్ కోడట ఏమిట్రా నువ్వే పెట్టుకుని తింటున్నా ఆకలేసిందమ్మాతలు అలా సైకిల్ చేసుకుంటే ఇంట్లో శుభకార్యం జరుగుతుందని మా నాయనమ్మ చెప్పింది నిన్న గుళ్ళు గుళ్ళు ఏంటమ్మా దేవుణ్ణి పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారా అంత నవ్వే జోక్ కాదు పాయింట్కి రానా అక్కడ ఓ అమ్మాయి చూసాం ఎంత బాగుంటుందో అలాగా పూజలు వ్రతాలు తప్ప ఆ పిల్లకు ఏమి తెలియరా ఇంకే భద్రాచలం సన్యాసుల మఠంలో చేరమనండి అది కాదు నాన్న ఆ అమ్మాయి మాకు నచ్చింది అన్ని విధాలు నీకు తగిన పిల్ల అందుకని నీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పానమ్మా పెళ్లి సంగతి నా దగ్గర ఎత్తద్దని కాస్త నా మాట వినరా నే వినను నాన్న బెల్లం ఉంటే చేమలు బెల్లం ఉంటే చిరాకులు తప్ప బరువులు బాధ్యతలు మోసేవాడు సుఖాలకు దూరంగా ఉండాలి గాలిపటంలా ఎగురుతూ ఈ చెట్టుకో కమ్మకో తగిలి చిరిగి చితికిపోవాల్సిన నన్ను ఆదరించారు అన్నం పెట్టారు ఆ రుణం తీర్చుకోవాలిగా అమ్మా ముందో ఇంటినో దారికి తేవాలి నా తమ్ముళ్ళు చెల్లెలు పిల్లల్ని కంటే వాళ్ళు ఎత్తుకోవడానికి ఒక మనిషి కావాలిగా అప్పుడు అప్పుడు చేసుకుంటా పెళ్లి మర్యాదగా వేలుకున్న రింగ్ ఇస్తావా లేదా బెడ్డింగ్ రింగ్ బెడ్ మీద కూడా తీయకూడదని మా తోడ్డమ్మ చెప్పింది ఇలాంటి వ్యథవ స్క్రీన్ ప్లేలు చెప్పే మా అమ్మని బాబుని టెంప్ చేశావు వాళ్ళు ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్లు అయిపోయి పెళ్లి సినిమా తీసుకోడానికి రెడీ అయిపోతున్నారు మంచిదేగా పెద్ద హిట్ అయిపోద్ది జేబులో పెన్ యూజ్లెస్ ఫెలో బ్రదరు రండి ఏంటండి ఇదిగో బారే 
నీకుంక్స్ <laughs> అది వరస మొండి చెట్టు కూడా సీజన్ వస్తే పువ్వులు పూసేస్తుంది సీన్ అర్థమైంది కదా పదండి పొడుకుందాం నువ్వు గొప్ప చిలిపోడివరా ఏ గోడ దూకించి తీసుకొచ్చావురా ఆ అమ్మాయిని చేసుకోవడం మాకందరికి ఇష్టమేగా మళ్ళీ చాటు మాటి వ్యవహారాలు ఎందుకు రా చూసావా వాడు మొహం చాటేస్తున్నాడు నాన్న నువ్వు ఆ పిల్లని ఎందుకు తీసుకొచ్చావో నాకు తెలుసురా ఇంట్లో వాళ్ళందరికీ నీ ప్రేమ చాటి చెబుదామని అవునా అక్కడికి నేను చెప్తూనే ఉన్నాను బాగోదని అయ్యింది అదే అయ్యింది రండి 